Ingegnere Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS e amministratore delegato della società che è nata quest'anno dei treni turistici storici. Sì, eh, la Fondazione FS nel decennale della sua creazione e con tutti i traguardi che è riuscita a conseguire, la riattivazione di mille chilometri di ferrovie, il restauro di centinaia di carrozze, di antiche littorine, di locomotive, ha avuto un percorso estremamente prolifico e direi proficuo, restituendo al viaggiatore l'esperienza del viaggio con il treno storico. FS Treni Turistici Italiani fa una cosa in più, non solo valorizza maggiormente anche a scopo commerciale la circolazione di questi treni d'epoca o vintage, come questa meravigliosa carrozza Trans Europe Express sulla quale ci troviamo, che ha un comfort degli anni 70, mi credo, ancora attualissimo. Ma FSTT non si occupa solo di treni storici, anche treni turistici, moderni, utilizzando il revamping, in inglese il refitting, delle interni, degli scompartimenti, di carrozze oggi tolte dai servizi di Intercity, di Trenitalia, ma carrozze tecnicamente molto valide, molto confortevoli, ben costruite, con dei progetti molto solidi, assolutamente adatte a velocità di linea, 200 km h e crea all'interno dei treni dedicati. Sono dei tailor made, sono degli abiti sartoriali su misura del turista, con tutti i comfort, l'aria condizionata, il vagone del ristorante, per i treni notturni il vagon Leeds, il ritorno di questo grandissimo elemento dell'immaginario collettivo degli italiani, il treno notte con la cuccetta, lo scompartimento e soprattutto noi in questo modo diamo uno strumento alla fondazione per uscire dai suoi criteri tipicamente istituzionali che saranno addirittura rafforzati pensiamo solo all'entrata nel perimetro gestionale della fondazione di tutte le sale reali delle sale di rappresentanza che stanno nelle maggiori stazioni e città italiane ecco quella di Milano è quella che sarà inaugurata per prima? Sì, insieme alla stazione di Milano Centrale e alla sua sala reale entreranno dal primo gennaio nel perimetro della Fondazione FS altre sale reali, Napoli Mergellina, Firenze Santa Maria Novella, potrei dire la piccola, un piccolo gioiello del Mazzoni, Montecatini, chi vedesse la stazione di Montecatini Terme sembrerebbe quasi per il progettista del 1938 intravedere un'astronave, il moderno futurismo, le linee pulite del razionalismo, insomma questi luoghi che sono nel cuore delle nostre stazioni meritano di essere aperti. La mostra che avete inaugurato a Milano Centrale eh, ha un titolo a sua volta suggestivo ma diciamo un po' ambizioso. È una bella storia italiana, è come se tutta l'Italia fosse, eh, fosse sempre stata intorno al treno, ma forse c'è anche qualcos'altro? No, è una bella storia italiana perché prima di tutto bisogna definire il perimetro, il perimetro sono i treni storici, le linee storiche, i musei, le officine e in dieci anni parlano i fatti, noi abbiamo riaperto, ripeto, mille chilometri di ferrovie, tolto dalla demolizione centinaia di vagoni, riaperto luoghi che erano dimenticati, quindi la volontà di un gruppo mosso dalla passione a realizzare. Ecco perché è una bella storia italiana quella della Fondazione delle Ferrovie dello Stato, ovviamente limitatamente al suo perimetro storico e culturale. E Milano, in una uh, storia ferroviaria che nasce addirittura al sud, a Napoli con la Napoli Portici, che importanza ha avuto e ha oggi? Capitale economica si dice sempre, ma anche turistica adesso? Direi di sì, Milano è una capitale economica ma turistica, basta vedere il flusso dei turisti e l'hotellerie a Milano, su che regimi di pricing notturno si situa. Milano oggi risponde benissimo a qualsiasi iniziativa che dalla stazione di Milano Centrale, che è un monumento tra i più belli d'Italia, porti ai laghi Lombardi, alla nostra pianura, in mezzo ai vitigni ad esempio della Valtellina, cioè Milano oggi soffre forse di quel fenomeno molto noto come overtourism, cioè il sovraturismo che ha bisogno di luoghi minori altrettanto belli della nostra Lombardia e Milano primeggia nella storia, perché se pensiamo il primo riordine della cintura ferroviaria è quello milanese, creando quell'enorme polmone merci che è Milano smistamento, la stazione di Milano Lambrate, lo scalo di Porta Romana e che dire, 
quell'autentico monumento funzionale all'epoca veneristico addirittura su due livelli che era e rimane la stazione di Milano Centrale. La ultima domanda riguarda la fascia di età, perché se eh, la FSTTI vuole essere un'impresa ovviamente deve puntare ai risultati economici e quindi voi considerate che ci sarà un afflusso tale da giustificare tutti gli investimenti che sono stati fatti e che saranno fatti, ma i giovani hanno davvero voglia di rivivere le suggestioni degli antichi treni o dei treni anche semplicemente di 40 anni, 50 anni fa? Un conto è la suggestione del treno d'Antan, del treno a vapore, della Centoporte e quella attira perché basta vedere i treni della Fondazione FS, sono tutti pieni, quello è un conto però. Noi abbiamo l'altra sfida, cioè quella di treni rimodernati ad uso del turista che vanno a coprire degli archi già saturi sul turismo o che non sono coperti da relazioni ferroviarie. Possono essere giovani, possono essere anziani, possono essere famiglie, ma una cosa è certa, che se lei prenota un treno per la riviera Ligure al 10 di agosto non trova posto. Ecco perché trova posto quindi l'opportunità e la strategia di FS tra i turisti italiani, perché si pone a lato rafforzando l'offerta di treni. Italia nei periodi a fortissima domanda turistica, treni periodici, treni ad hoc sul turista e poi coprire alcuni collegamenti che non sarebbero remunerativi per un servizio ad esempio Intercity di Trenitalia. Il 15 gennaio partiamo con il Roma Calabria, un treno notturno ed è un treno sicuramente ambizioso, ma è un treno ad hoc per chi cerca la pace del cadore o della conca pezzale. Vagone letto, ristorante, un autobus che entra nella stazione a prenderti. Questa è l'intermodalità turistica, questa è la novità mancante nel panorama ferroviario italiano. Lei mi dice avranno successo, io le potrei rispondere lo vedremo. Mi dicevano la stessa cosa con i treni storici e oggi non sappiamo più come aggiungere carrozze a certo porti. Grazie ingegnere. A voi, arrivederci.